இருக்கலாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த ஆண்டவரே நேரத்துல உடைய சமூகத்திலே கூடி வந்து ஆண்டவரை துதிச்சு பாடி ஆராதிக்க பாருன்னு கிருபைகளுக்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நேரத்தை உடைய கரத்திலே நாங்கள் தருகிறோம் உடைய கிருபைக்கும் இரக்கத்துக்கும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இம்மட்டுமா எங்களை பாதுகாத்து நடத்தி வந்த எங்கள் தேவனாக கட்ட இனியும் எங்களை நீர் பாதுகாத்து நடத்த வேண்டும் என்று உங்க சமூகத்தை நோக்கி பாத்திரங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுக்கு எது ஆகிலும் தெரியும் என்று அல்லப்பா அழைத்த தெய்வத்தையும் கொடுத்த கிருபையும் வைத்த அபிஷேகத்தையும் நம்பி நிக்கிறோம் இந்த நேரத்துல எங்களோடு கூட நீர் பேசும் அன்றுவரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ஆதி சபையில கேட்ட கேள்வியை நாங்களும் கேட்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர் என்று பவுலோ போசன் கேட்டதை போல நாங்களும் கேட்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர் ஆண்டு வரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோவான் கேட்டதை போல நாங்களும் கேட்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டு வரே என்று அந்த கேள்வியோடு இருக்கிற எங்களுக்கு நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட எங்கள் குடும்பங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட எங்க தொழில் ஆசிர்வதிக்கப்பட நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைகளும் ஆசிர்வதிக்கப்பட நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டு வரே என்று ஒரு கேள்வியோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் இந்த சாயங்கால நேரத்துல அண்டவரே நம்ம துதிக்கிறோம் ஐயா சோத்துரிக்கிறோம் நீர் பேசி நீர் நடத்தி நீர் ஆடுக செய்யும் பகலில் குளிர்ச்சியான நேரத்துல அதாமை சந்தித்து வந்த தேவன் அண்டவரே இந்த தோட்டத்திலே அவளை சந்திக்க வந்ததை போல முடிய தோட்டமாகிய இந்த சபைக்குள்ளே அந்த நேரத்திலும் எங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கிற ஆண்டவர் எங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலை சொல்லி நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட எங்களுக்கு வழிகாட்டி நாங்கள் உயர்வதற்கும் மேன்மைப்படுவதற்கும் பாதை காட்டி அதுக்கிற வழிமுறைகளை சொல்லி எங்களை திருத்தி சரிபடுத்தி நாங்கள் ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பாத்திரங்களாய் இந்த பகுதியிலே வாழ்வதற்கு நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே வாழ்வதற்கு நாங்கள் இருக்கிற எல்லைகளிலே வாழ்வதற்கு எங்கள் குடும்பங்களிலே வாழ்வதற்கு நீர் வழிகாட்ட வேண்டும் என்று உடைய பாதைக்காக காத்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் பேசும் இடைபடும் எங்களை ஆசிர்வதிச்சு இந்த ஸ்தலத்தை வந்து புறப்பட்டு போக கனகரகம் பாராட்டும் அந்த வரை உங்களிடத்துல வந்த ஒருவரையும் நீர் அப்படி அனுப்பவில்லை பதினெட்டு வருஷமா அந்த வரே நிமர முடியாது இருந்த பெண் மேட வந்தால் நிமிர்ந்துதான் உம்மிட விட்டு கடந்து போனாள் பனிரெண்டு வருஷமா பெரும்பாடுல ஸ்திரியா வந்தால் சுகமாக்கப்பட்டு திரும்பி போனாள் அண்டவரே நாங்களும் இடத்துல வந்திருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு ஏதோ ஒரு கலக்கத்தோடு ஏதோ ஒரு கண்ணீரோடு இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு விடுதலை கிடைச்சு விடாதா இன்னைக்கு ஒரு நன்மை நடந்து விடாதா இன்னைக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் கிடைத்து விடாதா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு விடிவுகாலம் கிடைச்சிடாதா என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடும் கண்ணீரோடும் வெளியில சொல்லவும் முடியாம உள்ளே வைத்திருக்கவும் முடியாம இருதயத்திலே வைத்து தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற நண்பு பிள்ளைகளோடு கூட இந்த சாயங்கால நேரம் அந்த பிரேம துதிக்கிறோம் ஐயா மை சோத்தரிக்கிறோம் நீ பேசி நீ நடத்தி நீர் ஆளுக செய்து நீ ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து நாங்கள் நிற்கிறோம் அந்த பிறே வாழ வழிகாட்டுகிறவர் நீர் தான் எங்களை வாழ வைக்கிற தெய்வமும் நீங்க தான்ப்பா நீங்க எங்களை வாழ வைக்க விட்டார் நாங்க வாழ்ந்திருக்க முடியாது நீரங்களை ஆசிர்வதிக்க விட்டால் நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியாது நீரங்களை வழிநடத்த விட்டால் நாங்கள் பாதை மாறி பயணம் பண்ணிடுவோம் அண்டு வரே நம்முடைய சமூகத்துல வந்து நிக்கிறோம் பல கேள்வியோடு பல விதமான போராட்டங்களோடு அண்டு வரே நொறுங்கி தவிச்சு கலங்கி வந்திருக்கிற எங்களோடு கூட இடைபடுங்கப்பா இந்த நேரத்துல நீர் பாதை காட்டினால் அண்டு வரே எங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு உண்மையாக இருக்கும் என்பது நீர் அறிந்திருக்கிறீர் இந்த நாட்டில் கூட எங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலை சொல்லி எங்களை ஆசிர்வதிச்சு நீர் அனுப்ப சித்தமா இருக்கிறீர் அன்னைக்கு ஆதாமையும் ஏவாலையும் ஆசிர்வதிக்கவே ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள வந்தவர் உடைய சபையாகிய இந்த தோட்டத்துக்குள்ளாக இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிறீர் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிக்க வண்ணமாக அன்றவரை உங்களை வழிநடத்தும் வண்ணமாக இவங்களை சுகமாக்கும் வண்ணமாக இவங்க தேவைகளை அறிந்து இவங்க எதிர்பார்ப்புகளை அறிந்து இவங்க கேள்விகளை அறிந்து 
உன்னுடைய காரியங்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றார் போல பதிலளிக்க நீ வந்திருக்கிற உன்னதா கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும் எங்களை ஆளுக செய்யும் எங்களை ஆசிர்வதிச்சு எங்களை காத்துக்கொள்ளும் அந்த வரே மணி கிருபைக்கு தாழ்த்துகிறோம் ஏசுபி நாமத்தில் வேதத்தில் மகத்தவங்களை பார்க்க எங்க கண்ணில் திறங்கப்பா எம்மாவுடைய சீசர் கண்ணில் திறந்தீங்களே ஆண்டு வரே எங்களுடைய கண்களையும் நீங்க திறங்க சுவாமி கிருபைங்க கூட இருக்கட்டும் ஆசிரியர் நடத்தும் எதிரியின் ஆயுதங்கள் வாய்க்காத போகட்டும் ஏசுபி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆண்டவரும் அன்பு இரட்சகரமா இருக்கிற இயேசுவி நாமத்தினாலே தேவ சமூக கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கத்தர் நம்மோடு கூட இருந்து தேவன் மகிமையான கத்தை ஆண்டவர் செய்வாராக கத்துடைய நாமம் மகிமைப்படுத்தும் ஒருவேளை நீங்க இந்த நேரத்தில் தேவ சமூக வரும்போது பலவிதமான கேள்விகளோடும் பலவிதமான போராட்டங்களோடும் பலவிதமான நெருக்கங்களோடும் கத்துடைய சன்னிதானத்துக்குள் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் அப்படி வந்திருக்கவங்களோடு கூட ஆண்டவர் நிச்சயமாக இடைபடுவார் என்று விசுவாசிக்கிறோம் கத்திர நம்மளை ஆசிரிக்க போகிறார் ஆமே தேவன் நம்மளை ஆசிர்வதிக்க விட்டா நம்ம என்னவா இருக்க முடியாது ஆசிர்வாதமா இருக்க முடியாது தேவன் நம்மளை சுகமாக்க விட்டால் நம்ம சுகமாய் வாழ முடியாது தேவன் நம்மளை வழிநடத்த விட்டால் சரியான பாதையில நம்ம பயணிக்க முடியாது அப்படி கத்த நம்ம கூட இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்துகிறவர் இந்த நாட்களில் கூட நம்முடைய ஏக்கங்களுக்கும் பெருமிச்சுகளுக்கும் கவலைகளுக்கும் கண்ணீர்களுக்கும் துக்கத்துக்கும் பாடுகளுக்கும் பதிலை சொல்லி நம்மளை ஆசிர்வதித்து கண்ணீரை துடைத்து கவலைகளை மாற்றி துக்கங்களை போக்கி ஆறுதல் அடையவும் ஆசிர்வதிக்கப்படவும் கத்தர் வழி நடத்துவார் நிச்சயமாக தேவன் நம்மளை ஆசிர்வதிப்பார் நம்ம பாடினந்த பாடல் வந்து ஒரு காரியத்தை என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது இங்கே பாடும்போது ஒரு சின்ன காரியத்தை என்ன செய்ய முடியுது என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியுது என்னன்னா சுகம் தந்தீரே உமக்கு நன்றியப்பா விழன் தந்தீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே பாடணும் உணவு தந்தீர் உமக்கு நன்றி உடையின் தந்தீர் உமக்கு நன்றி ரட்சிப்பு தந்தீர் உமக்கு நன்றி நம்ம பாடணும் இந்த பாடல் வரிகள் வந்து ஒரு காரியத்தை பாடும் போது என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடிஞ்சிச்சு அதான் உங்களை தொடர் தொடர்ந்தத பேச நான் வாஞ்சிக்கிறேன் வரல சோந்த பாடலும் போது ஒரு காரியத்தை ஏதோ சிந்தனை ஆண்டவர் போடுகிறான் அப்ப தேவன் ஏதோ ஒன்று செய்கிறார் என்பதை அறிந்து உங்களுக்கு பேச விரும்பல் கத்தன் நடத்துவான் அப்ப நம்ம தேவைகளை ஆண்டவர் அறிந்து அந்த தேவைகளுக்கு ஏற்றார் போல ஆண்டவர் என்ன செய்கிறவர்னா நமக்கு தருகிறவர் ஆமே உணவு தேவையான நேரத்துல உணவை கொடுக்கிறார் உடை தேவையான நேரத்துல உடைய கொடுக்கிறார் சுகம் தேவையான நேரத்துல சுகத்தை கொடுக்கிறார் பலம் தேவையான நேரத்துல பலத்தை கொடுக்கிறார் ரட்சிப்பு தேவைப்படுகிற நேரத்துல ரட்சிப்பை கொடுக்க தேவைகிற நேரத்துல அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் கிருபைகள் தேவைப்படுகிற நேரத்துல கிருபையை கொடுக்கிறார் சோ எந்த நேரத்துக்கு என்ன தேவை என்பதை யார் அறிந்து வைத்திருக்கார்னா நம்ம ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஆமே இன்னைக்கு அநேக தாய் தகப்பனுக்கும் கூட தன்னுடைய பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த நேரத்துல என்ன செய்யணும்னு என தெரியாது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை யாருக்கு நம்ம பெற்றெடுத்த நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எந்த நேரத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன தெரியல தெரியறது இல்லை எந்த வயசுல என்ன உடைய வாங்கி கொடுக்கணும்னு தெரியறது இல்லை என்ன வயசுல என்ன சாப்பாட கொடுக்கணும்னு இன்னைக்கு என்ன தெரியறது இல்லை இன்னைக்கு தெரியறது இல்லை நம்ம பெற்றெடுத்த நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து அநேக தாய் தகப்பனுக்கு அந்த குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய விதங்கள் இல்ல மனைவியை நடத்தக்கூடிய விதம் இல்ல இந்த பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை நடத்தக்கூடிய விதங்கள் நமக்கு என்ன தெரியறது இல்ல நமக்கு தெரியறது இல்ல ஏதோ ஒன்று என்ன செய்யுது பிள்ளை கேக்குது ஆசையா கேக்குது வாங்கி கொடுக்கலாம் ஆசையா கேக்குது வாங்கி கொடுக்கலாம் பிள்ளை ஆசையா பாய்சன் கேக்குது வாங்கி கொடுத்துடலாமா பிள்ளை என்ன கேக்குது ஆசையா பாய்சன் கேக்குது வாங்கி கொடுத்துடலாமா பிள்ளை ஆசையா சூரி கத்தி கேக்குது வாங்கி கொடுத்துடலாமா இன்னைக்கு எந்த வயசுல எந்த பிள்ளைகளுக்கு எதை செய்யணும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் இல்ல ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் என்பதை குறித்து எந்த வயசுல என்ன செய்யணும்ன்ற விவரங்கள் இன்னைக்கு யாருக்கு தெரியலன்னா பெற்றெடுத்த அந்த பிள்ளைய பெற்றெடுத்து வளர்க்கிற இந்த தகப்பொழுக அந்த தாய்க்கு என்ன தெரியறது இல்லை தெரியறது இல்லை பிள்ளைகளுக்கு அன்பு இருக்கணும் அதே சமயம் என்ன இருக்கணும் கண்டிப்பும் இருக்கணும் பைபிள் சொல்லுது உங்க பிள்ளைங்களை கோவப்படுத்தாதீங்கன்னு 
அதே பைபிள் சொல்லுது உங்க பிள்ளைகளை பரம கையில் எடுக்காம விடாதீங்க அப்போ சொல்ல பவுல் சொல்றா நான் அன்போடு வரவா பெரம்போடு வரவா நீ அன்போடு வரணும் அன்போடு வர இல்லப்பா நீ பெரம்பெடுத்து தான் வரணும் அப்படின்னா பெரம்பெடுத்துட்டு வர அப்போ ஒரு தாய் தப்பனுக்கு தெரியணும் பெரம்பெடுக்கவும் தெரியணும் அன்ப கையாளவும் தெரியணும் பெரம்ப மட்டுமே கையில வச்சிட கூடாது அன்ப மட்டுமே தூக்கி பிள்ளைய தலையில் தூக்கி என்ன செய்ய கூடாது வச்சு கடைசி ஒரு அட்வனை கீழே போட்டு மதிச்சிடக்கூடாது அப்போ எந்த நேரத்துக்கு எதை செய்யணும்ன்றது இன்னைக்கு அநேக ஜனங்களுக்கு என்ன தெரியல இன்னைக்கு தெரியல இன்னைக்கு பிள்ளைங்க திருமண வயசு எட்டி இருப்பாங்க ஆனா அந்த பிள்ளைங்க கொடுத்து ஒரு கவலையுமே இல்லாம என்ன செய்வாங்க அவங்க சாலி அப்படியே சுற்றி கிடப்பாங்க வீட்டுல பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கும் திருமண வயசு எட்டி இருப்பாங்க அதோடு இருக்கிற அதனுடைய வயசு பிள்ளைகளுக்கு தான் இருக்கும் திருமணம் நடந்திருக்கும் ஆனா இந்த பிள்ளைகள் என்ன நடக்காதுன்னா திருமணம் நடந்திருக்காது ஆனா அந்த பிள்ளைகளை குறித்தா அதை பெற்றெடுத்த அந்த தாய் தகப்ப எந்த விதமான கவலையுமே கிடையாது அதை விட அட்வான்ஸா சொல்ல போறேன்னா அந்த பிள்ளைகளை கம்பெனிகளுக்கு அனுப்பிட்டு அந்த பிள்ளைங்க உழைச்சு கொடுக்கற சம்பாதியத்தை வாங்கி இவங்க ஜாலியா ஜல்சா பண்ணி திரும்புவாங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு ஜல்சா பண்ணி என்ன செய்வாங்க அப்படியே இருப்பாங்க இது என்ன அடையாளம்னா ஒரு நல்ல பெற்றோருக்கு என்ன கிடையாது அடையாளம் இல்லைன்றத நம்ம விளங்கிக்கணும் நம்முடைய ஆண்டவர் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அதான் கொஞ்ச நேரம் உங்க சமூகத்துல பாடும்போது ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் அப்படி இடைபடுது உங்களுக்கு சொல்லி நான் குறித்த நேரத்தில் முடிச்சிடுறேன் கத்தம கிருபை பாராட்டுவா கத்துடைய நாமம் மகிமை பாராட்டும் நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மளை போல இல்லை நாம் எப்படி இருக்கிறோம் பேசுற என்ன உள்ளடிக்கதான் சொல்ற இப்ப நான் ஏதோ உத்தம புத்தரேன் நான் ஏதோ பயங்கரமா அப்படின்னா இல்லை பேசுற என்ன உள்ளடிக்கதான் என்ன செய்யறேன் சொல்றேன் அப்போ எந்த நேரத்துல எந்த இடத்துக்கு என்ன காரியம் தேவை ஒரு மனைவியா எந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு கணவனுக்கா எந்த நேரத்தில் என்ன கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கா எந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் எந்த வயசுக்கு என்ன செய்யணும் எந்த வயசுல எப்படி நடத்தணும் என்பதை எல்லாம் இன்னைக்கு யாரு அறிஞ்சிருக்கணும்னா பெற்றெடுத்த தாய் தமிழ் அறிஞ்சிருக்கணும் ஆனா ஒருவேளை நம்மை போலதான் நம்முடைய ஆண்டு வரை இருக்கிறாரா என்பதை தான் இந்த காலம் நம்ம கவனிக்கணும் நம்மை போலதான் இன்னைக்கு அநேக பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க கிராமத்தை பல மணி சொல்லுவாங்க போன மாட்டையும் தேட மாட்டாங்க வந்த மாட்டையும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க குடிச்சு கட்ட மாட்டாங்க அந்த புள்ள எங்க போகுது எங்க வருது யாரோட சேருது யாரோட பழகுது நல்ல பழக்கமா நல்ல காரியமா என்பத நீ என்ன செய்யறது இல்ல கவனிக்கிறதே கிடையாது அது நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு விளைஞ்சு முட்டி வந்து நிக்கும் அன்னைக்கு பார்த்து ஐயோயோன்னு வாங்க நீங்க அன்னைக்கு ஐயோயோன்னு என்ன புரிய வச்சனும் கண்டிக்க வேண்டிய நேரத்தை என்ன செய்யணும் கண்டிக்கணும் கவனிக்க வேண்டிய நேரத்தை என்ன செய்யணும் கவனிக்கணும் எச்சரிக்க வேண்டிய நேரம் என்ன செய்யணும் எச்சரிக்கணும் சொல்ல வேண்டிய நேரம் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் கண்டிக்க நேரத்தை என்ன செய்யணும் கண்டிக்கணும் அன்பு காட்டுறது அன்பு காட்டணும் அரவணைக்க வேண்டிய நேரத்தை என்ன செய்யணும் அரவணைக்கணும் சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இன்னைக்கு அநேக தாய் தகவல் எனக்கு என்ன இல்லைன்னா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை ஏதோ வாழ்றாங்க ஏதோ குறிப்பு அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு ஆச்சு ஒரு இருபது வயசு ஆச்சு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு சரி இனிமேல் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த பையனையோ இந்த பொண்ணையோ வீட்டில் வச்சிருந்தா நமக்கு ஏதாவது ஒரு கெட்ட பேரை கொண்டு வந்துடுவானதுனால யாரையோ ஒன்று என்ன செய்ய ஒரு தலையில பிடிச்சி ஒரு கால் கட்டை போட்டு அப்படின்னு ஒரு காலக்கட்டை போட்டாச்சு அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்க கல்யாணம் பண்ண போச்சு அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையாச்சு அவ்வளவுதான் குடும்பத்தை நடத்த அவங்களுக்கும் தெரியாது குடும்ப பிறந்த பிறந்த பிள்ளைக்கும் தெரியாது கடந்த ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு குடும்பத்தை சந்திக்க போயிருந்தோம் அந்த பையன் இப்பதான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜ் சேர்ந்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா சொன்னாங்கன்னு கட்ட நான் ஞாபகத்தை வச்சுக்க முடியல மெஞ்சு போனா அந்த பையனுக்கு இருபத்தோரு வயசு இருக்கும் அந்த அவங்க பாட்டியும் அந்த பையனுடைய அம்மாவும் சொல்றாங்க ஐயா எங்க பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு பாருங்க கல்யாணம் பண்ணிடலான்னு நான் சொன்னேன் என்னமா பையனுக்கு வயசு என்ன பண்றான் அவன் இப்பதான் டுவெல்த் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்ன செய்யறான் காலையில போய் சேர்த்தோம் காலையில போய் சேர்த்தோம் இந்த கொரோனாவில் என்ன செஞ்சாங்க காலேஜ் மூணு ஒன்னு அப்படியே காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தவன் தான் திருப்பி என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறான் போக மாட்டேங்கிறான் தம்பி இப்போ படிதான்னு சொன்னா கேட்கறான் நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்றியா இல்லை நான் யாராவது கூட்டு வட்டமான்னு கேட்கறான் எத்தனை வயசு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தோரு வயசு இல்ல பதினேழு பதினெட்டு இருபது வயசு உள்ளதான் கணக்கு அவனுடைய பாட்டி அம்மா நேரடியா சொல்ற வார்த்தை அவன் ஒரே வார்த்தை சொல்றான் நீங்க எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்களா இல்ல நான் யாரையாவது என்ன செஞ்சிட்டோம் கூட்டிட்டு வந்துட்டுமா வேண்டாம் அப்
அந்த அம்மா அந்த ஒரு பாப்பா தான் இருக்கு அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க அதிக்கிரமணம் பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு பையன் இருக்கு இந்த பையன் காலேஜ் படனத்தை மாட்டுக்கிறான் போக மாட்டுக்கிறான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சே ஆகணும் ஒரே கூட்டிட்டு வாங்கம்மா நான் என்ன பேசுறேன் என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் என்ன வளர்க்கணும் சொல்லலாம் நான் சொல்ற பதினெட்டுல இருந்து இருபது வயசு ஒரு பிள்ளை எனக்கு குடும்பம் என்னன்னு தெரியும் இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பிறந்த குழந்தை எப்படி வளர்க்கதுன்னு தெரியும் இவனையே வளர தெரியாத வளர்ந்தனக்கிறான் இவன் வளர தெரிஞ்சிருந்தாக்க இருபது வயசு இவன் கல்யாணம் பண்றான் அப்ப இவனுக்கு என்ன தெரியல ஒருவேளை <laughs> நாம் ஆராதிக்கிறபடி ஆண்டவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அதான் சொல்ல விரும்பர் இப்ப அவரும் அப்படிப்பட்டவர் தானா அவருக்கும் ஒருவேளை நமக்கு எந்த நேரத்துல என்ன செய்யணும்னு அவருக்கு தெரியாதா இல்ல அவருக்கு தெரியுமா அப்ப நம்ம ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அந்த ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்ப எப்ப தேவன் ஒரு மனிதனை ஆஸ்வதிக்க விரும்புறாரு என்பதைதான் இந்த நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் கவனிக்க கத்திர மக்கள் அணுக்கரகம் பாராட்டுவா கத்தோட நாமம் மகிம பரட்டும் இது காதலம் எடுத்துக்கொள்ற வேத பகுதி மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிச்சோம்னா மத்தியோ பதினஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு பின்பு ஏசு தம்முடைய சீசர்களை அழைத்து ஜனங்களுக்காக பரிதவிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வசம் கூட படிச்சிருக்கீங்களா நடக்கிறதையும் பார்க்கிறதையும் ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு இஸ்ரேலின் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அது அடுத்த வசனம் பின்பு ஏசு தம்முடைய சீசர்களை அழைத்து ஜனங்களுக்காக பரிதவிக்கிறேன் இவர்கள் என்னிடத்தில் மூன்று நாள் தங்கியிருந்து சாப்பிட ஒன்றும் இல்லாதிருக்கிறார்கள் இவர்கள் பட்டினியாய் அனுப்பிவிட எனக்கு மனசு இல்லப்பா வழியில சோர்ந்து போவார்களே என்றார் இவ்வளவு திரளான ஜனங்களுக்கு திருப்தி உண்டாகும்படி அவங்களுக்கு வேண்டிய சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு வேண்டிய அப்பங்கள் இந்த வனாந்திரத்துல நமக்கு எப்படி அகப்படும் என்றார்கள் அதற்கு இயேசு உண்டு என்றார் அவர்கள் ஏழு அப்பங்களும் சில சிறு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் ஜனங்களை தரையிலே பந்தி பந்தியா உட்கார வைக்க கட்டளையிட்டு எடுத்து தோத்திரம் பண்ணி விட்டு தம்முடைய சீசர்களிடத்திலே கொடுத்தார் ஜன சீசர்கள் ஜனங்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் பரிமாறினார்கள் அவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான துணிக்கைகளும் ஏழு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள் இங்க ஒரு காரியத்தை நல்ல விளங்கிக்கிறோம் இப்ப நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் இப்ப இந்த ஜனங்க ஒரு நாளும் ஏசு விடுதல போய் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பசிக்குது எனக்கு என்ன கொடுங்க சாப்பாடு கொடுங்கன்னு ஒரு ஆள் என்ன செய்யவே இல்லை கேட்கவே இல்லை ஆனா அவங்க கேட்காமலேயே ஆண்டவர் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கிறாருன்னா அவங்களுக்கு இப்ப அவங்களுக்கு என்ன தேவை இப்ப அவங்களுக்கு காசு தேவையா இப்ப இந்த வனாந்தத்துல உட்கார்ந்து முன்னால சாப்பிடாம இருக்கிற ஜனங்களுக்கு என்ன தேவை இப்போ காசு தேவையா துட்டு தேவையா நகை சவரம் சவரனா தேவையா ஒரு கை நிறைய அள்ளி நகை அள்ளி கொடுத்தாக்க பயங்கர சந்தோஷப்பட்டுருவாங்களா போறதுக்குள்ளே செத்து போயிடுவான் இந்த நகையை தூக்கின்னு போறதுக்குள்ளே அவன் செத்து போயிடுவான் இப்ப அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா என்ன தேவை பழைய கஞ்சி கொடுத்தா கூட போதும் ஆனா இந்த நேரம் அவங்களுக்கு தேவை என்ன சாப்பாடு அவங்களுக்கு தேவை 
ஆனா உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாட ஆண்டவர் ஆண்டவர் என்ன செய்வே இல்ல ஒரு ஆள் கூட ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க வயசானவங்க இருக்கிறாங்க ஆம்பளைங்க இருக்கிறாங்க பொம்பளைங்க இருக்கிறாங்க ஏராளமான பேர் அங்க இருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஆள் கூட போய் ஆண்டவரே உங்களுக்கு என்ன கொடுங்க சாப்பாடு கொடுங்கன்னுட்டு ஒரு ஆள் கூட என்ன செய்வே இல்ல ஆண்டவர் அவங்க கேட்கவே இல்லை அப்ப நம்ம ஆராதிக்கிற அந்த ஆண்டவர் யாருன்னா உனக்கு எந்த நேரத்துல என்ன தேவை என்றத நம்ம ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் உனக்கு எந்த வயசுல என்ன தரணும் எந்த என்ன தரணும் புழு காலத்துல என்ன கொடுக்கணும் வெயில் காலத்துல என்ன கொடுக்கணும் பசியா இருக்கிறது என்ன கொடுக்கணும் காலையில என்ன கொடுக்கணும் சாயங்காலம் என்ன கொடுக்கணும் என்பதை எல்லாம் நம்ம ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறா என் கண்மான கத்தோடைய பிள்ளைகளே இந்த நேரத்தை வந்துருக்கோங்களே ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்காமலேயே உங்களுக்கு தேவையானதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரா உங்களுக்கு தேவையானத நீங்க ஆண்டவர்ட்ட கேட்காமலே உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரா ஆனா இவங்களை பாருங்க எங்க இருக்கிறாங்க வனாந்திரத்துல இருக்கிறாங்க பக்கத்த ஒரு டீ கடையும் ஒரு பேக்கரியும் கிடையாது ஒரு பன்னு கடையும் கிடையாது ஒரு பிஸ்கட் வயிற்று வாங்க முடியாது வனாந்திரமான இடம் அந்த வனாந்திரமான இருக்கிற இடத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேரும் பத்து பேரும் நாலு பேரும் மூணு பேரும் இல்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஏராளமான பேர் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க ஜனங்க இருக்கிறாங்களே தவிர ஒரு இடம் ஆள் கூட போயிட்டு அண்டவரே எங்களுக்கு பசிக்குது எனக்கு என்ன கொடுங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுங்க இல்ல நீங்க கொடுக்க முடியாது நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் நான் போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன் ஆண்டவரே அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைய யார்கிட்ட கேட்கவே இல்லை ஆண்டவர் என்ன செய்வே இல்ல கேட்கவே இல்லை அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு இந்த நேரத்துக்கு என்ன வேணும்ன்றத யார் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு ஆண்டவர் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் யாருன்னா உனக்கு எந்த நேரத்துல என்ன தேவைன்றத அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறா அதை எப்படி கொடுப்பாருன்னா நீ கேட்காமலே கொடுப்பாரு இவங்க யார் என்ன செய்வே இல்லை ஒரு ஆளாவது போயிட்டாங்க ஆண்டவர்ட்ட போயிட்டு எனக்கு என்ன கொடுங்க சாப்பாடு கொடுங்க இல்ல டீ கொடுங்க நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் இல்ல யாராவது ஒரு ஆள் அனுப்பி என்ன செஞ்சிடுறேன் சாப்பாடை வாங்கிட்டு வர சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியுமே ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேலை ஒரு ஆளவை கேட்கறீங்க ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் நம்ம வீட்டுல நாலு பேர் காணச்சுவங்களேன் மதியானம் ஒரு மணி ஆச்சனா நாலு பேர் அமைதியா இருப்பாங்க நாலு பேர் அப்பதான் நிலத்துல இருந்து வீட்டுக்கு வரைங்க நிலத்துக்கு போயிட்டு ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு வாழைக்கணக்கு கொத்தி எரு வச்சுட்டு உர வச்சுட்டு என்ன பாருங்க இப்ப நேரம் நாலு பேரும் ஒன்னா தான் வீட்டுக்கு வரைங்க இப்ப நாலு பேருக்குமே தெரிஞ்சு வீட்டுல என்ன இல்ல இப்போ சாப்பாடு இல்லாம தெரியுது இப்ப வந்து சாப்பாடு செஞ்சாதான் சாப்பாடுன்னு நாலு பேருக்குமே தெரியும் நாலு பேருமே சாப்பாடு வந்து அரிசி ஊற வச்சு குக்கர்ல வச்சு விசில் வந்து வேந்து அந்த சாதம் வலிக்கிற வரைக்கும் நாலு பேருமே சைலண்டாவே இருப்பாங்களா சைலண்ட் இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா பையன் சொல்லுவா அம்மா பசிக்கு சீக்கிரம் செய்ய என்ன சொல்றோம் பையன் கேட்கலாம் என்ன பண்ணுது பசிக்குதுமா சீக்கிரம் என்ன பண்ணு செய்ய அம்மா உடனே சொல்றாங்க ஏண்டா இது என்ன கையால நான் விட்டு எடுக்கிறதுக்கு அரிசி வெந்தா நான் கொடுக்கறதுக்கு நானும் உங்க மட்டும் தான் வச்சிருக்கிறேன் வீட்டுக்கார சொல்லிட்டு என்னடி உண்ணுமா ஆகல வீடு என்ன கேக்குறாரு என்னடி உண்ணுமா சோறு ஆகல எவ்வளவு அரிசி வேகிறது இப்ப அரிசி எல்லாம் இவங்க கையில பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அரிசி ஒன்னு கையில பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க வேக கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தான் பாச்சி இருக்குது நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க ஒரே இடத்துல வேலைக்கு போயிட்டு ஒரே நேரத்துல வீட்டுக்கு வந்து ஒரே சம்பவத்தை பாக்குறாங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஆனா நாலு பேருக்கு என்ன இருக்குது நாலு விதமான கேள்விகள் எழும்பது ஆனா இங்க ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க இல்ல பல ஊரை சார்ந்தவங்க பல இனத்தை சார்ந்தவங்க பல கிராமத்தை சார்ந்தவங்க பல மொழிகளை சார்ந்தவங்க பல பேரங்க கூடியிருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஆள் கூட ஆண்டு விட்ட போய் நான் சாப்பிட்டு வரட்டோ தெரிஞ்சோ தெரியாம கூட என்ன செய்யல அப்படி கொல்ல பக்கம் போயிட்டு என்ன செய்யலாம் குறுக்கு வழியில போயிட்டு வந்துடலாம் ஒரு ஆள் கூட என்ன செய்யலனா அந்த இடத்தை விட்டே போகல ஏன்னா ஒண்ணு தெரியும் அவங்களுக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க என்னன்னா நான் தேடி வந்திருக்கிற இந்த ஆண்டவர் யாருன்னா நான் ஆராதிக்க வந்திருக்க இந்த ஆண்டவர் யாருன்னா எனக்கு எந்த நேரத்துக்கு என்ன தேவைன்றத எனக்கு தெரியறத விட 
யாருக்கு தெரியும் நான் ஆராதிக்க ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்ற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இன்னைக்கு யாருக்கு இருக்குதுன்னா அந்த வந்த ஜனங்களுக்கு இருக்குது இன்னைக்கு என்ன தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன இருக்கா எனக்கு எந்த நேரத்துல எந்த நேரத்துல என் வீட்டுக்கு என்ன தேவை என் குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை என் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவை என் கணவனுக்கு என்ன தேவை இல்லை என் மனைவிக்கு என்ன தேவை எங்க தொழிலுக்கு என்ன தேவை என்பதை ஆண்டவர் அறிஞ்சு கொடுப்பார் என்ற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இன்னைக்கு நமக்கு தேவன் மேல இருக்கா இருக்கா தேவன் அவர் தெரியும்பா நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் யாரு என்ன பல அவர் இல்லை எனக்கு ஒண்ணு விளங்கல எனக்கு ஒண்ணு புரியல தலைக்கு மேல இருக்குது முட்டிக்கு மேல பாவரா வாங்கி கொடுக்கறோம் பிள்ளைகளுக்கு தலைக்கு மேல இருக்குது அம்மாவோட ஹைட்டா இருக்குது அந்த பிள்ளைங்க டிரெஸ் வாங்கி கொடுக்கறாங்க முட்டிக்கு மேல பிள்ளை பாவாட போட்டு போகுது இப்பேற்பட உலகம் நம்ம உலகம் இப்பேற்பட தாய் தப்ப நம்ம ஆனா நான் ஆராதிக்க ஆண்டவர் யாரு அப்படின்னா எந்த நேரத்துல எனக்கு என்ன தேவை என்றத யார் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறாருன்னா தேவன் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அது எந்த நேரமா இருக்கலாம் அது எந்த சூழ்நிலையா இருக்கலாம் அது எப்பேற்பட இடமாக இருக்கலாம் உன்னை தேவன் ஆசோதிக்க நினைச்சிட்டாருன்னா இப்ப இவங்க இருக்கிற இடம் நான் கடத்துருவா பக்கம் ஹோட்டலா இருக்கு ஆர்டர் பண்ணி சரிப்பா வாங்கிக்கிற இடத்துக்கு எங்க இருக்குது வனாந்தரமான இடத்துல இவ்வளவு திரளான ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அவன் கேட்காமலேயே அவனை போசி தமிழுக்கு தேவையானத கொடுத்து ஆசோதிக்க ஆண்டவரால முடியும்னா இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் நம்ம ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் நீங்க கேட்காமலேயே உங்களுக்கு தேவையானது என் ஆண்டவர் நிச்சயமாக தர முடியும் என்ற ஒரு அசைக்க முடியாத எண்ணங்களும் அப்படிப்பட்ட வாந்தைகளும் இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டா விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமா தெரியல எனக்கு அப்ப தேவன் எப்படிப்பட்டவருங்க எனக்கு எந்த நேரத்துல எந்த வயசுல என்ன தேவைன்றத நான் கேட்காமலேயே அவர் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அப்படிதான் கொடுக்கிறவ அப்படிதான் கொடுக்கிறவ நீ கேட்டு கொடுக்க வேண்டியதில்ல நீ கேட்டு கேட்டு செய்ய வேண்டியதா ஒண்ணு இருக்க பசிக்குது அப்படியே அதை அரசி வைக்கிறேன் இல்ல ஹோட்டல் போய் வாங்கி வந்து கொடுக்கறேன் நீ சொல்லு போய் வாங்கி வந்து கொடுக்கறேன் அப்படி சொல்ற ஆண்டவர் இல்ல இப்போ அங்க என்ன வச்சிருக்கிறாரு இவன் யாருமே அவனை கேட்கல வந்து பசின்னு ஆனா அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு என்ன தேவைன்றத ஆண்டு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறான் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறான் ஆனா அதே இடத்துல இருக்கிற அவனோட பழகி அவனோடு கூட பேசி அங்க இருக்க அந்த சீசன் என்ன தெரியல அங்க அவனுக்கு என்ன தேவைன்றது அவனுக்கு என்ன தெரியல அவன் சொல்றான் அனுப்பிடுங்க ஏராளமான ஜனமா இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியாது சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது நீங்க அனுப்பிடுங்க அவர் சொல்றேன் இல்லப்பா இந்த ஜனங்களுக்காக நான் என்ன செய்யறேன் பரிதவிக்கிறேன் அவன் மாண்டவர் யாருங்க உங்களுக்காக எனக்காக அவர் என்ன செய்கிறவர் பரிதவிக்கிற ஆண்டவர் என்ன பரிதவிப்போம் ஐயோ பசியா இருக்கிறாங்களே ஐயோ வேதனையா இருக்கிறாங்களே ஐயோ வியாதியா இருக்கிறாங்களே ஐயோ சுகவீனமா இருக்கிறாங்களே ஐயோ இந்த குறைவோடு இருக்கிறாங்களே ஐயோ கடனோடு இருக்கிறாங்களே இந்த பிரச்சனையோடு இருக்கிறாங்களே இந்த நிலைமை இருக்கிறாங்களே அப்போ இவங்க யாருமே போய் சொல்லல இவன் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு பரிதவிக்கிறார் என்ன செய்யறாருங்க பரிதவிக்கிறாருனா இப்ப நீ குறைவோட வாழும்போது அவன் சாப்பாடு இல்லாத குறைவு இருக்குது இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய குறைவைகளை வைத்து ஆண்டவர் பரிதவிக்க பரிதவிக்க மாட்டாராம் நம்ம ஆண்டவர் பரிதவிக்க பரிதவிக்க மாட்டாராங்க அவர் பரிதவிச்சதாக ஏதாவது செய்வார் என்ன செய்வாரு அவர் பரிதவிச்சாத நமக்காக அவர் பரிதாபப்பட்ட என்ன செய்வாரு எவையாகிறோம் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செய்வார் இப்ப கத்த கேட்கணா உன்னை பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய அளவுக்கு உட என்ன இருக்கு இப்ப ஆண்டவர் பார்த்த ஐயோ இப்படி இருக்காங்க இவங்க என்ன செய்யலாம் ஏதாவது ஒன்னு செய்யலாம் ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பலனை கொடுக்கலாம் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு சாப்பாடை கொடுக்கலாம் இந்த பாசு இல்லாம இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் என்ன செய்யலாம் ஏதாவது ஒரு வயல அவனுக்கு பணம் வரத்து உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் பரிதாபப்பட்டு இறக்கப்பட்டு எதையாவது செய்வதற்கு நம்ம என்ன இருக்கு அந்த முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது நான் இவர்களுக்காக என்ன செய்யறேன் பரிதவிக்கிறேன் அப்ப அந்த ஜனங்களை பார்த்து பரிதவிக்க கூடிய ஒரு காரியம் அந்த ஜனங்கள் இடத்துல என்ன செஞ்சிருக்குது இருந்திருக்குது ஆண்டவரே பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய அளவுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு காரியம் அந்த ஜனங்க கட்டை இருந்திருக்குது இருந்திருக்கா 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 இல்லையா நீங்க தொடங்க வாய தொடங்க 
எத்தனை மரம் அப்படியே வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே போவீங்க எத்தனை நாள் தான் அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே இங்க இந்த காதல் வாங்கி இந்த கார விட்டு போவீங்க வாங்க திறந்து நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசாதான் எனக்கு புரியும் நான் பார்த்து உனக்கு விளங்கதா விளங்கலையான அப்போ நமக்கு புரியுது அப்ப அந்த ஜனங்களை பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவர் பரிதாபப்படுறானா அந்த ஜனங்க கிட்ட எதையோ அவன் நினைச்சிருக்கிற ஆண்டவர் பார்த்திருக்கிறார் அப்ப நம்ம கிட்டையும் ஆண்டவர் எதையாவது பார்த்தாதான் கட்ட என்ன செய்வாரு பரிதாபப்பட்டு இறக்கப்படுவா அப்ப என்னங்க அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்பட்டாம அதே இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் மீண்டும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா இவர்கள் என்னிடத்தில் மூணு நாள் தங்கியிருக்கிறாங்க எங்க பேர் தங்கியிருக்காங்க நீங்க எத்தனை நாள் தங்குறீங்க வந்து ஏசுநாதர் கிட்ட அந்த ஜனங்க வந்து அவன் குடும்பம் இருக்குமா இப்ப அந்த வந்து ஜனம் வந்து தங்கினாங்களே ஜனங்க அவங்களுக்கு குடும்பம் இருந்திருக்குமா ஒண்ணு ஆமானுங்க இல்லைன்னுங்க எல்லாருக்குமே கல்யாணம் ஆகாது இருக்கா பிரம்மச்சரியம் வந்திருப்ப எல்லாரும் இளைஞரி மாநாடாக நடத்துறாங்க எல்லாரும் யாரு அங்க பெளிவீனமானவங்க நோய்வாய்ப்பட்டவங்க ஊமையர்கள் பெளி அதுக்கு மேலக்கிற பைப் மேலக்கிற வசனம் முப்பத்தோர வசனம் படிங்க ஊமையர் பேசுற அங்க யாரு இருக்கிறாங்க அப்போ ஊமையர் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது யாரு இருக்கிறாங்க அங்க ஊனர்கள் அதாவது கை காலம் உடமாளம் இருக்கிறாங்க அவங்க சுகமாகிறாங்க அடுத்த யாருக்கிறாங்க அங்க ஜப்பானிங்க இருக்கிறாங்க அடுத்த யாருக்கிறாங்க குருடரங்க இருக்கிறாங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அது இவங்க எல்லாரும் என்ன இளைஞர்களா எல்லாருமே கஞ்சிக்கு தத்தம் வந்தாம குடன் யாருங்க சோறு ஒழுங்கா போடுவாங்க வீட்டுல கண்ணு நல்லா தெரியும் சோறு ஒழுங்கா போடுறது இல்லாம எத்தனை பேர் வீட்டுல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கரெக்டா கிடைக்கிற கிட்ட தெரியாது எத்தனை பேர் மருமக மாமியாளுக்கு சோறு கரெக்டா போடுறாங்கன்னா தெரியாது எத்தனை மருமக மாமியாளுக்கு ஐயோ மாமியா வருவாங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்க ரெடியா வச்சு வந்து கொடுக்கலாம் இங்க ஓ போயிட்டு வராங்க பாவம் அப்படின்னு மாமியா வந்தவரே கவனிச்சு சோறு போடுற மருமகளை பார்த்தா இன்னைக்கு தேடி பார்த்தா கூட கிடைக்காது ஆயிரத்துல ஒண்ணு கூட என்ன செய்யாது தேராது அப்படின்னா குருடன் ஏன் சோறு போடுவாங்க கண்ணு நல்லா முட்டமடியா தெரியற ஆளுக்கே சோறு போடல அப்படின்னா கண்ணு தெரியாத குருடன் சோறு போட்டுருப்பாங்களா அது ஏன் இருக்கா ரெண்டாவது யாரு அங்க இருக்கிறான் ஜப்பான் இருக்கிறான் ஜனங்க <laughs> இவங்களுக்கு குடும்பம் இருந்திருக்குமா கட்டாயமா இருந்திருக்கும் ஒரு சில வேணா திருமண மகம் இருந்திருக்கலாம் ஆனா எல்லாரும் என்ன செய்யல கல்யாண ஆகாத இருக்க கட்டாயம் இருந்திருக்கும் வீடு வாசல் இருக்குமா இவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஆடு மாடு இருந்திருக்குமா இருந்திருக்கும் தோட்டம் தரவு இருந்திருக்குமா அவங்க யாரு போற கவர்மெண்ட்ல இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வேலை செய்யலாம் எல்லாரும் விவசாயம் கூலி வேலை செய்யலாம் இருப்பாங்க இல்லையா அதுல சில பேர் எப்படி இருப்பாங்க கூலி இன்னைக்கு கூலிக்கு போனதாக சாப்பாடு அந்த நேரம் உள்ளவங்க இருந்திருப்பாங்க எல்லா தரப்பு மக்களும் எங்க இருக்கிறாங்க எல்லா தரப்பு மக்களும் எங்க இருக்கிறாங்க மூணு நாளா ஒரு ஆள் கூட ஐயோ மாடு கட்டி இருக்குமே அவ்வளவு தண்ணி கட்டிட்டு வரலாம் என்ன கட்டி வரலாம் காலையில போயிட்டு கொஞ்சம் பாலை கட்டி ஊத்திட்டு வந்தரலாம் சாயங்காலம் போய் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் தவிடு கட்டிட்டு வந்தரலாம் அந்த வாரத்தை கொஞ்சம் தண்ணி கட்டிட்டு வந்தரலாம் தண்ணி கட்டி என்ன பண்ணலாம் நைட்டு போயிட்டு ஆனா தண்ணி கட்டிட்டு காலை என்ன பண்ணிடலாம் வந்துடலாம் ஒரு ஆளும் என்ன செய்வே இல்ல அந்த இடத்தை விட்டு அடுத்த காலை வைக்கணுங்க கதிர் பாக்குறான் சாமி எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அவனுக்கு இவன் கூலி வேலைக்கு போனதான் சவுரு இன்னைக்கு போய் கைய உழைச்சாதான் கஞ்சி இப்பேற்பட்ட நிலையில உள்ளவன் எத்தனை வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறான் மூணு நாளா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறான்னா இவனை பார்த்து எங்க பரிதாபம் வராது சின்ன <laughs> 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 பைபிள் சொல்லுது அங்க ஒரு சிறு பையன் இருக்கிறான் அவன் என்ன இருக்குது 
அஞ்சு அப்பா அம்மா ரெண்டு மேனு அங்க இருக்க யாருக்கிறானா சின்ன பையங்கிறானா என்ன பையங்கிறான் சின்ன பையன் அந்த சின்ன பையன் சாப்பாடு கொண்டு நிற்கிறாங்க நம்ம வீட்டுல சின்ன பாசம் வந்து உட்காந்துக்கிறதா சபையில எத்தனை நாள் உட்காருது அந்த சின்ன பையன் எத்தனை நாள் வந்து உட்காந்துக்கிறான் மூணு நாளா உட்காந்துக்கிறான் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க மூணு நிமிஷம் உள்ள அவனை கூட்டு உட்கார வைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம பாடுற பாடு இருக்கு பாரு அதையும் மீறி உள்ள உட்கார்ந்த கூட அமைதியாரு ஏ கவனி இங்க பாரு உட்காரு இங்க உட்காரு இவன எத்தனை பாடு படுத்ததுக்கே நம்ம பிள்ளைங்க தெரிய போகுது யாரு இது விசுவாசி பிள்ளைங்களை ஊர் பிள்ளைங்களை விட்டுடுங்க ஊர்ல இருக்கிற பிள்ளைங்களை விடுங்க நம்ம வீட்டு விசுவாசி பிள்ளைங்களை அப்பா யாரு அம்மா யாரு பாட்டி எல்லாம் யாரு விசுவாசி குடும்பம் அந்த பிள்ளை வந்து உட்கார்ந்து செய்ய முடியல உட்கார வைக்க முடியல அங்க ஒரு வீடு இருக்குது அங்க ஒரு இருக்குது திரளான கூட்டம் பனி வெயில் ஒரு யார் கூட என்ன செய்யலங்க பனிக்கும் ஒதுங்க போல வெயிலுக்கும் ஒதுங்க போல ஒரு ஆளு இடத்தை விட்டு வனாந்தரமான இடம் உட்கார்றதுன்னு தரையும் கிடையாது உட்கார ஒரு பாயும் கிடையாது போட்டிக்க ஒரு பெட்சிட் கிடையாது தலை வச்சு படுக்க ஒரு தலையாணி கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட வனாந்தரமான இடத்துல எத்தனை நாள் உட்காந்துக்கிறான் மூணு நாள் அசையாம அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறான் நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க புடிச்சு வச்ச ஆளு மாதிரி என்ன பண்ணி நிற்கிறான் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அவனை ஆண்டோர் பாக்குறாரு அவனை பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன வருது அவர் அறியாமலே ஒரு இறக்கம் வருது அவர் அறியாமலே ஒரு இறக்க வருது இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்து ஏசனுக்கு இறக்கம் வருமா கோபம் வருமா இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்தா நம்மள இன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து பார்த்த சச்சில் உட்காந்து பாக்குற வச்சுக்கோங்களேன் பாக்குற வச்சுக்கோ சரி யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மள பார்க்கும் போது ஏசனா இருக்கு இறக்கம் வருமா கோபம் வருமா எத்தனை கிலோமீட்டர் வரங்க சர்ச்சுக்கு உங்க வீட்டுக்கும் நீங்க இருக்கிற சர்ச்சுக்கும் எத்தனை மைல் எத்தனை பஸ் பிடிக்கிறீங்க ரெண்டு பஸ் மூணு பஸ் அப்படியே பிடிச்சி ஆட்டோ ஏதாவது பிடிச்சி ஒரு அஞ்சாறு கிலோமீட்டர் இருக்குது வர்றதுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுது எத்தனை மணி நேரம் வரும் எத்தனை மணி நேரம் வரும் ஒரே ஒரு மணி நேரம் இந்த ஒரு மணி நேரம் உன்ன பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறது நாங்க படுற பாடுக்குது இப்ப பார்த்த ஏசனுக்கு கோபம் வருமா பரிதாபம் வருமா ஏங்க நம்ம ஆசோதிக்க நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் ஆசோத சும்மா கொடுப்பா நினைச்சிருக்கிறியா ஆண்டவர் ஆசோத அள்ளி தெருவு வச்சிருக்கிறேன் ஆண்டவர் இலவசமா கொடுக்கிறவ எனக்கு என்ன செய்யணும் கரையும் செலுத்தணும் கரையும் செலுத்தணுங்க சும்மா கிடைக்காது ஆசிர்வாதம் நன்மை சும்மா கிடைக்காது சுகம் சும்மா கிடைக்காது அவளை பார்த்த உடனே ஆண்டவர் பரிதாபப்படுறாரு ஐயோ என்ன வருதான் முடியுமா இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்தா ஆண்டவர் பரிதாபப்பட முடியுமா நான் நினைக்கிற ஏசார் உருவத்தை மட்டும் தானே கோல் எடுத்து சரியா வெளுத்துருவார் கோல எடுத்து என்ன செய்வாரு சரியா வெளுத்து போடாங்க முட்டினு பிள்ளைங்க ஸ்கூல் என்ன செய்யறாங்க பெஞ்சு மலை ஏறு அப்படி கேட்கிறாங்க இல்லையா எங்க ஆங்கில படிக்க மட்டும் தான் சொன்னாங்க கொஞ்சம் லேட்டா போன போதும் கடைசி பெஞ்சு மலை ஏறு நில்லு கைய கட்டி நில்லு இது வரைக்கும் அந்த பொருடு முடியவை கெட்டு செய்யணும் கைய கட்டு பேலை பின்னாடி பெஞ்சில ஏறி நிக்கணும் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க திரும்பி திரும்பி பார்த்து திரிப்பாங்க அப்படின்னா இப்ப ஏசனார் உயிரோட என்ன பண்ணுவாரு பின்னாடி நிறுத்தி சேர போட்டு ஏறி நில்லு இல்ல நேரம் முட்டி போட்டு நில்லு உன்னால நான் கட்ட என்னால நீ கட்ட என்ன போடு போடு கோபகரணம் அப்படிதான் சொல்லி என்ன வரும்னா நீ ஏங்க பரிதாபப்பட முடியலன்னா உட்ட என்ன செய்கைய பார்த்தோம் ஆண்டவர் பரிதாபப்படுறது என்ன பார்த்தா மூணு நாள உட்கார்ந்துருக்கான் நிலத்தை விட்டு வீடை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு வாசனை விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மூணு நாள உட்கார்ந்துருக்கான இவனுக்கு என்ன தேவைன்றத அது எல்லாருக்கும் ஒரே ஆசத்தை கொடுக்கல குழுடனுக்கு தேவையானத 
కూడా కుడతా చప్పానికి తేవియానదా చప్పానికి కుడతా వ్యాధి కనుక తేవియానదా వ్యాధి కన్నా కుడతా సోరి తేవడ చాపాడ కుడతారు ఎందంద మనిషనకి ఎన్నన్న తేవ ఇరచో అందంద తేవారు అవరవర్గలకు కొడుతా అవన్ కేకవే ఇల్లే అవ కేకవే ఇల్లే ఒరు నాలు కూడా పోయి తాండవరే నా మనసులే నిక్కవే ఇల్లే ఎన్నుడియ కణిపు పడి నాం నడపదు సరియా ఇరుకుమానా ఆండవ నడతలో పోయి అండవరే ఎనకి వేణో ఎనకి తాంగపాను కెట్ట అవర్ ఒక మోసమాన తకప్ప ఏనా నాకు ఎన్న తేవన కూడా అవడికి ఎన్న తెలియలే ఇప్పుడు నమ్మ పై కేకరంగా అంటవరే ఎనకి ఇద కుడుగుని కేకరం అపన యారు ఒక నల్ల తకపనా రండా అయ్యో ఏం పిల్లకి ఎన్న వరు ప్లే స్కూల్ కి పోయిట్ వరంగా వరంగలా సాయంగాలం 5 మనికి వరం ఊరు తంగ వెళ్ళడిన దా వరం ఆ వెళ్ళచట కరిపైకి దా వరం సబడి గండా అయ్యో ప్లే స్కూల్ కి పోయినకు ఎన్న పనలా వంద వన్నే పిల్లే రాల్ సాపడు ఆగి వికిర మేదావద ఏదో సెంజి వకిరమా వంద వన్నే సేనా హే కై గడి సాపరా పోయి మొదల సాపరా ఏం చెల్రా ఇన మలే వెడి తాకిటో నా సాపడ చెల్రదుకు కడపడతమా కడపడత కుత్తనానా మన్ని వెట్టేత మన్ని వెట్టానా ఎన్న చేదన అండ గాచి పోటానా ఆన ఎన్న చేయరో యో పిల్ల వరుమే అవ ఎన్న కుడుకలా పచ్చ వరుబానే ఒక చాపడ కుడుకలా ఇల ఒక మురుక వాంగి కుడుకలా ఇల ఒక పోండా వాంగి కుడుకలా ఇల ఒక ఇరాను వాంగి కుడుకలా ఇల పచ్చ వరుమానే అవదాగ నల్ల తాయి నల్ల తగప నమ ఆండవడ పోయి ఆండవరే ఎనికి ఇది వేణ కుడుగప్ప అప్డిని కేటమనా నమ ఆండవర్ యారుగ మోసమాన తగప అరే కణిపు పడి నాకు ఎన్న తేవండ్రద నమ కేకామలే సైబదర్కే నమ ఆండవ ఎన్న మార్కరానా ఏత మార్కరా ఇక్కడ దేవుడే పిల్లకిలే ఫుల్ అల్ల వెలగికొంగ నమల కేకామలే ఆండవ కుడుకునన్నా కత్తన మడ సెల కాజ ఎదు పాకరా ఎన్న ఎదు పాకరా ఒరే ఎవరు కథ చెప్పు నరే అన్న సొలనో ఒరే ఎవరు కథ చెప్రే నీ అధికమై దేవ సభగతలే కాతురుకురం కత విరుంబరా ఎంగ ఇరుకను ఏదో నాయి తేలమా వి కడమికి వంద నా ఉయిరోడ ఇరుకరన్నే నా స్కూల్ కుడవలియా రామస్వామి ఉల్లేనయ్య ఇది కొన కూపల్ల వంద నాయి తేలమా అడనన్ సపోర్ట్ పోర్త కొన కూపల్ల ఇవ అడనన్ సపోర్ట్ రా కూటన్ల అవన పద ఎన్న వరం ఓన నాయి తేల పోనా ఆడా సమిన్న నాయి తేలమా మణి అంజి మణి కొన నికరా పా చల పై సత్య పూట పరగ వరువా ఏదో పోన పరగ సత్య పూటిట్ నాకు పోయిట పరకే నాకు వందం చట్టి పూటిటించి పూటన పరకే వంద చట్టి తోరందా ఇరుకో ఎంగ చట్టి పూటిట పోయిట పరకే నీ వంద బాదా చట్టి తోరందా ఇరుకమా పూటి ఇరుకమా ఇది ఎందన తోరందా చత్రమా ఇది తోరందే వచ్చి పోర్తి యారే చెప్పే వనల వంద పాదిట పోండ్రదకు మూన నాల నేల ఏబట్టి వెట్టి ఏబట్టి కుడుమంత బట్టి ఏడ సోట ఏబట్టి తోరవ బట్టి ఆడు మాడు వంద ఉకాంద కడకరా అవన పాతవన ఆడ ఎన్న వన పరిదామ వరుదు మూన నాల ఉకానకరా ఇవనికి ఎన్న తేవయో అత ఒక ఆడు వంద ఒక పిచ్చకరంగ వేల కాసే ఇల్ల ఒక పిచ్చ వీట్ మణి ఉకానకరా అమ్మా ఇది వన కుర్తాదన పోవే అప్రిన ఉకానకరా రే ఎంగట నడ పోడా అప్రిన కదవ చెత్త ఉల్ల పోయిటింగ కొంచెం నేర కలిసి వంద తోకరింగ అంగే ఉకానకరా అప్పయో చాదిట పోయరింగ తిరుమూ బనగత తోకరింగ అంగే ఉకానకరా ఎన్న పండువింగ ఎప్పుడు నడకరం ఎప్పుడు నడకరం 
எப்படி செயல்படுறோம் இவங்களா இவங்க ஒரு ஞாயிற்று கூட தவறாம கரெக்டா வர்றாங்க அதை பார்த்து பரிதாபப்படுவாரா காலில் கரெக்டா ஜோம் பண்றாங்க அதை பார்த்து பரிதாபப்படுவாரா நைட்ல குடும்ப ஜமம் கரெக்டா நடக்குது அதை பார்த்து பரிதாபப்படுறாரா இந்த காணிக்கை கரெக்டா கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்து பரிதாபப்படுவாரா தசவங்களை கரெக்டா செலுத்துறாங்க அதை பார்த்து பரிதாபப்படுவாரா ஏதா பார்த்துங்க உங்களுக்கு பரிதாபப்பட முடியும் அப்ப ஏன் ஆசோதிக்கல உனக்கு என்ன தேவை உனக்கு தெரியும் ஆனா ஏன் கொடுக்கல பாக்குற எதை வச்சு கொடுக்கறது எதை வச்சு கொடுக்கறது நீங்க நேரத்தை நினைக்கிறீங்க உங்க தோட்டத்தில் ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்யறாரு உங்க சப்பாடு கொஞ்சம் நேரம் கொத்துறாரு எதா கொடுப்பீங்களா ஏங்க நேரத்தில் களை வைத்து நிக்கிறீங்க உங்களோட ஒரு மணி நேரம் களை வைத்து களை வைட்டுறாரு என்ன பண்ணுவீங்க இவன் தக்க ஒரு மணி நேரம் வந்து செய்யறாங்க நான் செய்யற வேலை கூட மாட்டு செய்யறாங்க சாப்பாடு கொடுத்து பையா நம்மகிட்ட பெரிய அளவு இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு கொடுப்போம் தானே அக்கா தான் இருக்குது எட்டு பக்கம் இதாக இருக்கிற நிலத்துல கொடுப்போம் இல்ல எதனால கொடுத்த அவனை பார்த்த உடனே என்ன வருது ஒரு பரிதாபம் வருதுன்னா இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்தா என்னங்க பரிதாபம் வரும் எதை பார்த்தா அவன் ஒரு பரிதாபப்படுவாரு உன் செயல்பாடு என்ன ஒழுக்கமா உண்மையா பரிசுத்தமா நீதியா என்ன மூணு நாளா எங்க உட்காந்துக்கிறான் தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்துருக்கான் ஒரு <laughs> பிரச்சனை <laughs> ஒரு நாடும் தேவ சமூகத்தில் போயிட்டு அண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்துக்காகவோ எனக்காகவோ என்னுடைய பிள்ளைகளை எங்களுக்கு இதை தாங்கப்பான்னு ஒரு நாடும் கேட்டதே இல்லை ஏன் நான் கேட்காமலேயே நமக்கு என்ன தேவைன்றத யார் அறிஞ்சு வச்சிருக்கா நம்முடைய தகப்பன் அறிஞ்சு வச்சிருக்கான்னா அப்ப ஏன் கொடுக்க செய்ய மாட்டேங்கிறான் அப்ப தேவனை நிலை மனநிலை என்ன நாம் கேட்காமலேயே நமக்கு தேவன் செய்யணும் அதான் சரியான மனநிலை அப்படி செய்யணும்னா செயல்பாடு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு மணி நேரம் குழந்தை உட்கார வைக்கிறதுக்கே படாத பாடம் இருக்கு ஏங்க கத்திர ஆசோதிக்கணும்னா என்ன புரிஞ்சுக்கோ நீ தேவ சமூகத்துக்கு எந்த அளவுக்கு நீ சரியான கிரமமா செயல்படுறையோ அதை வச்சு தாங்க கத்தமணி ஆசோதிக்க முடியும் இந்த ஜனங்களை பாருங்க மூணு உட்காந்துருக்கிறான் ஒரு வார்த்தை அவன் கேட்கல சுகம் கட்டவனை சுகம் கொடுத்தா விடுதலை தேவைப்படும் விடுதலை கொடுத்தா பார்வை தேவனுக்கு பார்வை கொடுத்தா ஆகாரத்தோட ஆகாரத்தை கொடுத்தா ஒரு ஆள் கூட அங்க எப்படி போகல வெறுமனையா போகல எல்லாரும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது அப்படியில போனாங்க யாருமே போய் கேட்கல யாருமே போய் கேட்கல அவங்க அவங்களுக்கு தேவையானதை அவர்கள் காண்டவர் கொடுத்து அனுப்பினா காரணம் என்ன அவளை பார்த்த உடனே பரிதாப படக்கூடிய ஒரு நிலை அவங்க ஏற்படுத்திட்டாங்க உன்னை பார்த்த ஆண்டவர் இறக்கப்படுவதற்கான ஒரு சூழலை நீ ஏற்படுத்துவாயனா நீ கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க உன்னை பார்த்த உடனே உன்னை ஆசிர்வதிப்பதற்கு ஆண்டவர் ஆயத்தமா இருக்கிறா உனே ஒண்ணுதான் தேவ சமத்துல காத்திருக்க அண்டவரே ஒரு நாள் வரும் ரெண்டு நாள் 